പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എക്സസൈസ് ഫോർ പോയിന്റ് വൺ ആണ് ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതെല്ലാരും കണ്ടു നോക്കുക ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ പ്രോബ്ലംസും തനിയെ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് നോക്കാം ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് എ നോട്ട് ബുക്ക് ഈസ് ട്വൈസ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് എ പെൻ അപ്പൊ നോട്ട് ബുക്കിന്റെ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പെന്നിന്റെ കോസ്റ്റിന്റെ ട്വൈസ് ആണ് അല്ലെ ട്വൈസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഇരട്ടിയാണ് റൈറ്റ് എ ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ഇൻ ടു വേരിയബിൾസ് ടു റെപ്രസെന്റ് ദി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അപ്പൊ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ട് വേരിയബിൾ ഉള്ള ഒരു ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ എഴുതണം ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ഇൻ ടു വേരിയബിൾസിൽ ഇതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണം Take the cost of a notebook to be rupees x and that of a pen to be rupees y. If you want to use the cost of a notebook, you can use the cost of a pen and the cost of a rupees y. Now, let's say that the cost of a notebook is twice the cost of a pen. The cost of a notebook is twice the cost of a pen. The cost of a pen is twice the cost of a pen. Now, let's say that the cost of a linear equation is two variables. Now, let's say that the cost of a notebook is twice the cost of a pen. Let's say that the cost of a pen. The cost of a notebook to be rupees x. X and the other thing is that let the cost of a pen to be cost of a pen to be rupees y. Now let the cost of a notebook to be rupees x. Now let the cost of a notebook to be rupees x. ഇനി നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ പറഞ്ഞേ ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് എ നോട്ട് ബുക്ക് ഈസ് ട്വൈസ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് എ പെൻ അതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ് ഇവിടെ ഞാൻ അത് ഒന്നുകൂടെ എഴുതാം കോസ്റ്റ് ഓഫ് എ നോട്ട് ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നോട്ട് ബുക്കിന്റെ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് നീക്കലാണ് ട്വൈസ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് എ പെൻ ട്വൈസ് മീൻസ് ടു ഇൻറ്റു കോസ്റ്റ് ഓഫ് എ പെൻ അപ്പൊ കോസ്റ്റ് ഓഫ് എ നോട്ട് ബുക്ക് എന്താണ് X ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് കോസ്റ്റ് ഓഫ് എ നോട്ട് ബുക്കിന്റെ പ്ലേസിൽ എക്സ് എന്ന് കൊടുക്കാം എക്സ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു കോസ്റ്റ് ഓഫ് എ പെൻ ഈസ് വൈ ടു ഇൻറ്റു വൈ അപ്പൊ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു വൈ എന്ന് എഴുതാം അപ്പൊ ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ആണ് എന്താകണം ഈ വേരിയബിൾ ഉള്ളതിനെ എൽ എച്ച് എസിൽ കൊണ്ടുവരണം അപ്പൊ എക്സ് ടു വൈ ഇവിടെ വരുമ്പം മൈനസ് ടു വൈ ആം എക്സ് മൈനസ് ടു വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ x minus 2y is equal to 0 is the linear equation in 2 variable to represent the statement. Okay. Next is second question. Express the following linear equations in the form ax plus by plus c is equal to 0 and indicate the values of a, b and c in each case. Now we have to say that this equation is equal to linear equation de formula akanam ax plus by plus c is equal to zero nalla formula nammal edine akanam a dm b dm c dm values um nammal edanam appo nammal introduction video il kandu linear equation in two variable nalladu edu formula ana ax plus by plus c is equal to zero oda formula ana a um b um c um real numbers aanu ennu kandu alle namukku thannirikkina equation e namukku engane ee formula aakam idine namukku 2x plus 3y e 9.35 എന്ന് ഉള്ളതിനെ നമ്മൾ എൽ എച്ച് എസിലേക്ക് ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പൊ ഇതെന്താകും നെഗറ്റീവ് നയൻ പോയിന്റ് ത്രീ ഫൈവ് ബാർ എന്നാകും ഈ ബാർ ഇട്ട് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഫൈവ് ഇവിടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തു വരുന്ന നമ്പർ ആണ് അല്ലെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചിരുന്നു ഇസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ ഇനി നമ്മുടെ ഫോം ഇവിടെ എല്ലാത്തിലും പ്ലസ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിനെ എല്ലാം പ്ലസ് ആക്കി ഒന്ന് എഴുതണം അപ്പൊ എന്ത് വരും 2x plus 3y ഈ മൈനസിന്റെ പ്ലേസിൽ ഞാൻ പ്ലസ് എഴുതിയിട്ട് ഇതിനെ നെഗറ്റീവ് നയൻ പോയിന്റ് ത്രീ ഫൈവ് ബാർ എന്ന് എഴുതുന്നു ഇങ്ങനെ എഴുതിയത് കൊണ്ട് ഇതിന്റെ വാല്യൂന് ചേഞ്ച് ഒന്നും വരുന്നില്ല ഈ പ്ലസും മൈനസും കൂടെ മൈനസ് തന്നെയാവും കേട്ടോ ഇസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ ഇതിപ്പോ ഏത് ഫോമിലായി എ എക്സ് പ്ലസ് ബി വൈ പ്ലസ് സി ഈസ് ഇക്വൽ ടു സീറോയുടെ ഫോമിലായി ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എയും ബിയും സിയും എഴുതണം അപ്പൊ എ ഈസ് ഇക്വൽ ടു എന്ത് വരും എ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ടു ബി ഈസ് ഇക്വൽ ടു ബിയുടെ പ്ലേസിൽ എന്താണ് ത്രീ സി ഈസ് ഇക്വൽ ടു നെഗറ്റീവ് നയൻ പോയിന്റ് ത്രീ ഫൈവ് ബാർ അടുത്ത സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ് മൈനസ് വൈ ബൈ ഫൈവ് മൈനസ് ടെൻ ഈസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ 
ഇതിനെ നമുക്ക് ഏത് ഫോമിൽ എഴുതാം ഇതിനെ നമുക്ക് എക്സ് പ്ലസ് നെഗറ്റീവ് വൈ ബൈ ഫൈവ് പ്ലസ് നെഗറ്റീവ് ടെൻ ഇസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് നമുക്ക് ഇതിനെ എഴുതാം അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ നെഗറ്റീവ് സൈനെ എല്ലാം പ്ലസ് ആക്കി ഇതിപ്പോ എക്സ് പ്ലസ് ബി ബൈ പ്ലസ് സിയുടെ ഫോമിലായി അപ്പൊ ഇവിടെ എയും ബിയും സിയും നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് എഴുതാം എക്സിന്റെ കോയബിഷ്യന്റ് ഇവിടെ എന്താണ് വൺ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് അത് എഴുതാഞ്ഞത് കേട്ടോ അപ്പം വൺ എക്സ് പ്ലസ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ വൈ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിനെ വെളിയിൽ എടുത്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ കോയബിഷ്യന്റ് ആയിട്ട് വരിക അല്ലെ അപ്പൊ അതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം നെഗറ്റീവ് വൺ ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൈ നെഗറ്റീവ് വൺ ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൈ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നെഗറ്റീവ് വൈ ബൈ ഫൈവ് പ്ലസ് നെഗറ്റീവ് ടെൻ ഇസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എയും ബിയും സിയും എഴുതാൻ ഈസി ആണ് അല്ലെ ഇതിപ്പോ എക്സ് പ്ലസ് ബി വൈ പ്ലസ് സി ഇസ് ഇക്വൽ ടു സീറോയുടെ ഫോമിലായി അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് എ എന്ത് വരും എ ഇസ് വൺ ബി ഇസ് ഇക്വൽ ടു നെഗറ്റീവ് വൺ ബൈ ഫൈവ് ആൻഡ് സി ഇസ് ഇക്വൽ ടു നെഗറ്റീവ് ടെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നെഗറ്റീവ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ വൈ ഇസ് ഇക്വൽ ടു സിക്സ് ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം നെഗറ്റീവ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ വൈ ഈ സിക്സിനെ നമ്മൾ എൽ എച്ച് എസിലേക്ക് ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഇത് നെഗറ്റീവ് സിക്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ ഇതിനെ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ വൈ പ്ലസ് നെഗറ്റീവ് സിക്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് എഴുതാം ഇതിപ്പോ എക്സ് പ്ലസ് ബി വൈ പ്ലസ് സിയുടെ ഫോമിലായി ഇതിൽ നിന്ന് എ എന്ത് വരും എ ഇസ് ഇക്വൽ ടു നെഗറ്റീവ് ടു ആൻഡ് ബി ഇസ് ഇക്വൽ ടു ത്രീ സി ഇസ് ഇക്വൽ ടു നെഗറ്റീവ് സിക്സ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ത്രീ വൈ പിന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഈ ത്രീ വൈ എൽ എച്ച് എസിൽ കൊണ്ടുപോകുമ്പോ എന്തായി എക്സ് മൈനസ് ത്രീ വൈ ഇസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് എക്സിന്റെയും വൈയുടെയും ടേം ഉണ്ട് സിയുടെ ടേം ഇല്ല അല്ലെ ഇത് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണ് എ എക്സ് പ്ലസ് ബി വൈ പ്ലസ് സി ഇസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ ആണ് ലീനിയർ ഇക്വേഷന്റെ ഫോം അപ്പൊ ഈ ഫോമിലാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് സിയും കൂടെ വേണം അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എന്നാ പഠിച്ചത് ഇവിടെ നമുക്ക് സിയുടെ കോയബിഷ്യന്റ് സീറോ ആയിട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെയും കൂടെ ഇവിടെ എഴുതും അപ്പൊ ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എക്സ് ഈ മൈനസ് മാറ്റി ഞാൻ പ്ലസ് ഇട്ടിട്ട് ഇതിനെ നെഗറ്റീവ് ത്രീ വൈ എന്ന് എഴുതുന്നു അപ്പൊ എക്സ് പ്ലസ് നെഗറ്റീവ് ത്രീ വൈ പ്ലസ് സീറോ ഇൻറ്റു സി ഇസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ ഇങ്ങനെ ഡോട്ട് ഇട്ടാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഇൻറ്റു മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് കേട്ടോ ഇസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ ഇതിപ്പോ ഏത് ഫോമിലായി എ എക്സ് പ്ലസ് ബി വൈ പ്ലസ് സി ഇസ് ഇക്വൽ ടു സീറോയുടെ ഫോമിലായി ഇപ്പോ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇതിന്റെ കോയബിഷ്യന്റ് ഇവിടെ നിന്ന് എ ഡേം ബി ഡേം സി ഡേം വാല്യൂ എന്ത് എഴുതാം എ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഇവിടെ വൺ ഉണ്ട് വൺ ബി ഇസ് ഇക്വൽ ടു നെഗറ്റീവ് ത്രീ സി ഇസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ അടുത്തത് ടു എക്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു നെഗറ്റീവ് ഫൈവ് വൈ ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ടു എക്സ് ഈ നെഗറ്റീവ് ഫൈവ് വൈ എൽ എച്ച് എസിൽ വരുമ്പം പ്ലസ് ഫൈവ് വൈ ആവും പ്ലസ് ഫൈവ് വൈ ഇസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ ഇവിടെ നമുക്ക് സീഡ് ടേം ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ടു എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് വൈ പ്ലസ് സീറോ ഇൻറ്റു സി ഇസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ സീറോ ഇൻറ്റു സി ആയപ്പോ ഇത് സീറോ ആയി അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ നമ്മുടെ ഇക്വേഷന് ചേഞ്ച് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇനി എ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എ ഇവിടെ ടു ആണ് ബി ഫൈവ് ആണ് സി സീറോ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ടു ഇസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഏത് ടേം ഒക്കെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ലീനിയർ ഇക്വേഷന്റെ ഫോം എ എക്സ് പ്ലസ് ബി വൈ പ്ലസ് സി ഇസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ത്രീ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എ എക്സിന്റെ ടേം ആണ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് സിയുടെ ടേമു ആണ് നമുക്ക് ഇല്ലാത്തത് ബി വൈ ആണ് ഇല്ലാത്തത് വൈയുടെ ടേം നമുക്ക് ഇവിടെ ഇല്ല അല്ലെ അപ്പൊ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം സീറോ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് സീറോ ഇൻറ്റു വൈ
ഇല്ലാത്ത വേരിയബിളിന്റെ കൂടെ സീറോയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതണം കേട്ടോ എന്നാൽ മാത്രമേ ഇത് ലീനിയർ ഇക്വേഷനിൻ ടു വേരിയബിൾ ആകത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ലീനിയർ ഇക്വേഷനിൻ വൺ വേരിയബിൾ ആയിട്ടിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മളോട് ഇവിടെ ലീനിയർ ഇക്വേഷനിൻ ടു വേരിയബിളിന്റെ ഫോം ആണ് എ എക്സ് പ്ലസ് ബി വൈ പ്ലസ് ഇ ഇസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫോമിൽ എഴുതാനാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ വൈഡ് ടേമും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിപ്പം എ എക്സ് പ്ലസ് ബി വൈ പ്ലസ് സിയുടെ ഫോമിലായി ഇതിൽ നിന്ന് എ എന്ത് വരും എ ഇസ് ത്രീ b is equal to 0, c is equal to 2. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈ മൈനസ് ടു ഈസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇല്ലാത്തത് എക്സിന്റെ ടേമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എക്സിന്റെ ടേമിന്റെ പ്ലേസിൽ നമ്മൾ സീറോ ഇൻറ്റു എക്സ് എന്ന് എഴുതുന്നു പ്ലസ് വൈ ഈ നെഗറ്റീവ് സൈനെ മാറ്റിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ പ്ലസ് ഇട്ടിട്ട് ഇതിനെ നെഗറ്റീവ് ടു എന്ന് എഴുതുന്നു ഈസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ ഇവിടെ എ ഇസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ ബി ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഇവിടെ വൺ ഉണ്ട് അപ്പൊ ബി ഇസ് ഇക്വൽ ടു വൺ സി ഈസ് ഇക്വൽ ടു നെഗറ്റീവ് ടു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈവ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ടു എക്സ് നമുക്ക് ടു എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് എഴുതാം ഫൈവിനെ നമ്മൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നു ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് വൈഡ് ടേം ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതും ടു എക്സ് പ്ലസ് സീറോ ഇൻറ്റു വൈ പ്ലസ് നെഗറ്റീവ് ഫൈവ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ ഇതിൽ നിന്ന് എ എന്താണ് എ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ടു ബി ഇസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ സി ഈസ് ഇക്വൽ ടു നെഗറ്റീവ് ഫൈവ് അപ്പൊ നമ്മുടെ എക്സസൈസ് ഫോർ പോയിന്റ് വണ്ണ് ഫുള്ള് കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത എക്സസൈസുമായി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വ